Johanneksesta, Sakariaan pojasta, semmoinen lyhyt juttu, että moni ei tiedä sitä, niin pikkasen, että toi Sakarias, sen isänsä oli ylimmäinen pappi, joka oli sitten uhraamassa siellä Jerusalemissa ja meni kaikkein pyhimpään. Ja sinne pyhimpään ei päässyt kuin kerran vuodessa. Ja tämä oli se suuri sovituspäivä. Ja sillä hänen vaimonsa oli Elisabet. Ja se oli tavallaan häveliästä, jos ei ollut lasta. Ja Elisabet, joka on niin aramean kielinen nimi, Elis Heva. Elisabet tuli raskaaksi, kun enkeli ilmestyi siellä Sakarialle. Ja siitä syntyy tämä Johannes. Ja Johannes täytettiin jo äitinsä vatsassa pyhällä hengellä, sanoo kirjoitukset. Siis mä kirjoitusten mukaan juttelen mä niin omia juttuja tässä. Ja sanotaan, että Johannes, kun se varttui, niin söi metsähunajaa ja heinäsirkkoja ja hänen se Viitta oli tehty kamelin karvoista. Ja sanotaan, että tämä oli vaikutusvaltainen, tämä Sakaria, ja koko se Juudea, puhutaan siis Juudean alueesta, missä nämä puhtaasti olivat nämä tapahtumat, niin Juudean alue on sitä ydinaluetta, missä Jerusalem ja se ympäristö, Aina sinne kuolleille merille asti. Ja siinä on muuten semmoinen ilmastollinen jakautumakin. Kymmenen kertaa vähemmän sataa vettä siellä kuolleen meren rotkossa, mikä on niin kuin 400 metriä, yli 400 metriä tämä kuollut meri, mutta siinä on se Jordan joki, jossa sitten Johannes Kasto koko tämän Juudean. Siis sanotaan tälläin. Silloin meni hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki maakunta Jordanin ympäriltä. Siis Jordan tarkoittaa sitä jokea. Ja he kastettiin häneltä Jordanissa ja tunnustivat heidän syntinsä. Eli nyt kun kirjoitukset sanoo näin ja sanatarkasti sanotaan koko Juudea ja kaikki maakunta Jordanin ympäriltä, he kastettiin häneltä Jordanissa. Eli täällä oli Johanneksella oma tehtävä, josta vanhan liiton profeetat puhuttaa, että puhuu, että tuli Elian hengellä. Ja josta Jeesuskin puhuu, että tosin hän on tullut Elian hengellä. Ja nyt kun puhutaan tästä Kolkatan tapahtumista ja sanotaan, että oli ristilläkin kaksi ryöväriä, mutta ketä ne olivat? Ne oli nimenomaan tästä Juudean alueelta, ei ne, ei ne ollut mitään roomalaisia tai muista alueista, koska tuomiovaltahan oli niin kuin niillä, ketkä oli paikallisesti siinä. Niin tällä perusteella, kun sanotaan, että silloin hänen tykönsä meni Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki maakunta Jordanin ympäriltä, ja he kastettiin häneltä Jordanissa ja tunnustivat heidän syntinsä. Kaikki kävivät. Sinne meni variseukset, publikaanit ja kaikki meni. Ja sitten ne kyselee, että 
siitä Johanneksesta, että onko se profeetta, josta Jeesus sanoi, että hän on enemmän kuin profeetta. Ja tämä Kolkatan tapahtuma on siinä, että nekin olivat nämä ryövärit käyneet kasteella, Johanneksen kasteella, koska nyt kun puhutaan kirjoituksista, mitä kirjoitukset sanoo, selko kielellä täällä, että koko Juudea ja kaikki maakunta Jordanin ympäriltä. Ja se Jordan, niin siinä varmaan meni niin kuin nykyisen Jordanian puoleltakin tuli ihmisiä sinne kastepaikalle. Mutta sitten on mielenkiintoinen se, että noin niin sanotaan, että lähdittekö katsomaan pehmeän viittaan pukeutunutta miestä. Pehmeään viittaan. Ja kun puhutaan niissä teksteissä, että oli kamelin karvoista tehty vaate. Ja tämä oli niin kuin ainutkertaista, että kamelin karvoista tehdään. Ja nyt kun otetaan kirjaimellisesti tämä asia, että kamelin karvat, niin tästähän tämä karvahan on villaa. Ja nyt... Joku voi ajatella, että tämmöinen villa, kamelin karva, villa, että sehän on hyvin karkeita ja, ja kun se on iso eläin, että se on niin kuin huono laatusta. Mutta jos lähdetään katsoa tarkasti parasta villaa, mitä niin kuin maa päällänsä kantaa, niin silloin mennään kamelin villaan ja sen ainutlaatuiset ominaisuudet on siinä että se ei allergisoi, ja se on niin pienille lapsille esimerkiksi, niin erittäin pehmeitä. Koska siinä villassahan on se kaikista paran, paras ydin, se villa alle yksivuotiaista kameleista esimerkiksi on otettu tätä villaa, niin se on sitä valkosta ja ne värikin muuten ratkaisee, niitä ei ikinä väritetä siis kamelin, Villaa. Se on niin kuin täysin puhrasta. Ja se on niin pehmeitä ja tarkasti, joka tekee ja kuka tietää näistä kamelin villasta ja kamelin langasta esimerkiksi, tämmöinen villalanka, niin se on niin kuin kullan arvosta hinnaltaan ja se on, se on tota erittäin arvostettua, että jollain saattaa olla noin kamelin karvoista tehty jonkunlaista vaatetusta, esimerkiksi villasukat tai jotain tämmöistä. Että se on moni kertaa kalliimpaa kuin mikä paras villa, mitä niin kuin on, on tarjolla tälläin. tälläin että. Ja tästä puhutaan, tästä Johanneksesta, että hänellä oli, niin kuin, lähdettekö katsomaan pehmeän viittaan pukeutuvaa miestä, No totta kai ne lähtivät katsoon, koska olihan siinä erikoista siitä, että tämä kamelin villa, se paras villa muuten, siinä on se karvan pituuskin, niin muistaakseni 36 milliä viiva 42 milliä sillä välillä. Eli se on hyvin tarkkaan niin kuin se karstataan määrätyllä tavalla ja valmistetaan. Mutta tässä niin kun ei ole sitä valmistusohjetta, että kuinka se on tehty. Huovuttaminenkin on yksi sellainen mahdollisuus. Ja sitten niitä ominaisuuksia, kun villasta katsoo, niin se on se lämmön johtavuus siinä, että se pitää sen lämmön sisällä. Ja kun kuolleella merellä on se päivän lämpötila yli 40 astetta, ja sitten noin niin yölämpötila on 30 astetta, se on aivan semmoinen kuuma olo, olosuhde. Ja nyt kun tämmöinen kamelinkarvainen viitta on yllä, niin se ei muuten ole karkea, vaan se on erittäin pehmeä. Niin, niin se estää sen lämmön, ruumiin lämmön karkaamasta pois ja pitää sen tasaisen lämmön ja tavallaan pitää sitten sen kuumuuden, että se ei tule niin kuin tähän iholle ja, ja hänen, ö, hänen tota, se toimintakausi oli nimenomaan siellä kuolleella merellä, mikä tarkoittaa sitä Jordanin laaksoa, missä on 
kuuma. Ja tämä esti tämä viitta, mikä hänellä oli. Niin sen. Ja sitten on vielä se, että kun tämä kastuu, tämä, tämä viitta, niin se pitää sen tasaisen lämmön, että se ei tunnu niin kuin inhottavalle se, se kosteuskaan siinä. Tämmöinen lyhyt kertomus Johanneksesta. Kiitos kun kuuntelit tämän videon.